Буэнос Диас, Кулес. Ну что, обозрим сине-гранатовые новости? В этом выпуске мы узнаем, кого назвали лучшим футболистом 21-го столетия и пустим сентиментальную слезу во время обсуждения его поступков. Прокатимся на американских горках под названием «Контракт Штегина, а заодно обсудим возможный трансфер Тимбеля в Арсенал. Добавим в список судебных процессов вокруг каталонского клуба еще один, а также узрим урезание бюджета. Послушаем совет от Самуэля и ТО и ознакомимся со списком самых убогих партнеров Месси по команде. В очередной раз поплачем над судьбой Ракитича, а заодно посмотрим следующую премьеру в мыльной опере имени Неймара. Поругаем руководство за мысли о продаже Роберто, но погладим Артура Мела по голове за теплые слова. Скажем пока Тима Вернеру и посмеемся над Йовичем. Попробуем понять, какого хрена Блоугране так не нравится Семеду. Вспомним хорошие времена и помечтаем про Тельефико, Маркинеса и Анану. В общем, новостей много, как и совета Укумана по поводу Де Йонга. И сейчас мы постараемся их выстроить в одну логическую цепочку. Но вначале напомним про наш телеграм-канал и попросим подписаться. Ибо где, как не там, вашей кулес будет очень удобно. Так, подписались? Тогда погнали! Время интересная штука, оно четко и беспристрастно расставляет все на свои места. Спустя пару мгновений вы уже ясно и без сомнений понимаете, как же ловко волк прятался в овечьей шкуре. Многие наши подписчики часто спрашивают, почему мы не любим определенных футболистов или тренеров. Да все просто, человека делает поступок, а время дает понять полную картину этого действия. Наверное, мало кто осознал, но так мы сделали подводку к персонам, которые не захотели помочь нуждающимся и отказались воспринимать происходящее. Фамилии этих футболистов вам известны, а потому мы не станем называть имен, ведь они этого не достойны. Просто скажем одно. Дорогие звезды, без своих почитателей вы никто, а любые деньги имеют свойство заканчиваться, особенно без новых поступлений. Но трудные времена выводят на чистую воду не только моральных уродов, а и просто хитрых людей. Например, таких как Рональд Куман. Наверное, сейчас многие фанаты остолбенели, ведь... Как это так, Кулес, ты чего? Это же легенда! Он же принес нам первый ушастый кубок, а я штрафные занесены во все футбольные методички! Раньше мы уже говорили, что человека делает поступок. Так вот. Рональда уже давно сватали на пост главного тренера Барселоны. У его даже как бы был пункт в контракте со сборной Нидерландов. Но вот Валя ушел, а Рональд Дональд почему-то не пришел. Зато при каждой удачной возможности он не забывает напомнить, что Блауграна такая-сякая и вообще плохо вписала Де Йонга в свою игру. Я понимаю, что это детский посыл, но все же. Рональд, трандеть, это не мешки ворочать. Тут целая команда специалистов работает. А после ваших слов все они смотрятся со стороны, как сборище имбецилов. Что вам мешало прийти этой зимой? Почему вы отказали? Вот тогда мы бы посмотрели, расфел бы ваш юный фан-фан, да я йонг, тюльпан или нет. Пока не будет действий, все ваши слова не более чем удары мокрыми трусами по голландскому асфальту. Претензии со стороны Кумана понятны. Президент не такой, контракт не хочется с любимой сборной разрывать, а может быть на самом деле пипка маленькая. А гонора много, ведь следующему, а возможно и нынешнему тренеру надо быть не просто наставником, а натуральным геракаклом, чтобы разгрести каталонские конюшни, а заодно и строителям, чтобы построить что-то новое и великое. Но главная и непосильная задача – найти замену незаменимым. Минутку про незаменимых. Где там делись хейтеры Лионеля? Или Глоры, которые едва ли не разорвали глотки, судорожно вопя про Месси зависимость. Шах и мат вам, сердечный, шестой золотой мяч, в паре с таким же количеством золотых бутс, и так звучит неоспоримо. А тут еще и тысяча голов по системе гол плюс пас. 
маловато будет. Тогда вот вам факты, которые подтверждены математикой. Порталы BeFootball и Profootball Digital Base, о которых вы не слышали, ведь это по-настоящему крутые и даже платные профессиональные ресурсы, предоставили рейтинг лучших игроков 21 века. При составлении списка использовалась система ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру, а именно количество голов и результативных передач, уровень соперников и турниры. Первое место занял нападающий Барселоны Лионель Месси с максимальным показателем в 100 баллов. Столько же у нижестоящего форварда Ювентуса Криштиану Роналду. Однако аргентинец опережает Рона по статистике. Тройку лидеров замкнул бывший нападающий Арсенала и Барселоны Терри Анри. Уточним и сделаем акцент, что именно Уровень соперника был одним из факторов. Свидетели голландранческих голов Месси, ворота Леванты, Лас Пальма, Салавеса, Реал Мадрида. И я же с ними услышали это. А то мы можем и повторить. Хотя величие Лео состоит не только в его достижениях на поле. Недавно колумбиец Фабиан Варгас вспомнил, как Месси принес ему футболку в раздевалку для помощи с аукционом в пользу пострадавших от наводнений. В 2010 году Лео и компания разгромила Альмерию, где играл Варгас со счетом 8-0. И колумбиец уже было и забыл, что перед матчем попросил у Лео футболку для помощи своим землякам. Но каково было его удивление? Когда уже после матча Лео сам позвал его и вручил сумочку со своей, а также футболками Хави, Иньесты, Дани Алвеса, Пике и Пуёля. И все это со словами «Вот, это все, что я успел собрать». Это было в далеком 2010-м, но даже спустя 10 лет Месси не перестает помогать людям. Фонд этого футболиста жертвует деньги ЮНИСЕФ. В 2017 году, например, за его счет обустроили 20 классов Сирии. А во времена пандемии он как капитан пошел на снижение зарплаты и старается помогать с последствиями эпидемии. Последствия уже видны невооруженным глазом. Барселона планирует сократить бюджет на 200 миллионов, а если раньше он составлял почти миллиард, то выходит сокращение порядка 20%. Заработать на чемпионате Испании скорее всего не выйдет, ведь власти боятся любого чиха и запрещают массовые мероприятия аж до 2021 года. Даже подработку и фан в виде Суперкубка Каталонии запретили. На фоне таких финансовых проблем и появляются разного рода слуги о судьбе Терштегина. Помнится, журналисты своими вбросами уже не раз нас катали на американских горках даже в начале этого года. То Неймар приходит зимой, то Вальверда не уходит, то тренером будет тот, то другой, то Валя все-таки остается, то не остается. Что-то подобное творится вокруг контракта Терштегина. Марк хочет получать 18 лямов в год, но в прошлом году это звучало бы как бы, ну норм, окей. Но сейчас... Но сейчас ситуация такая, что Блауграна планирует платить за свет и воду Ракитича и Умтити, а Камп Ноу, приятель Майкла Тайсона, хотел превратить ферму по выращиванию канибисов. Не, ну вот где Барселона повернула не туда. Помнится, раньше издевательства в нашу сторону были такими, ну типа, о, пас ради паса, Месси гном, вы заплатили Евреби, Путальзония. Теперь мы ждем двух угловых, один от Ром и второй от Риверпуля. Так еще и сами подкидываем дров, мол, хотим продать название стадиона. А ведь это нифига себе повод для поклевок. Куда смотрит наш президент, непонятно. Хотя и понятно, на его планирует подать в суд один известный каталонский деятель, но ситуацию вокруг руководства, отмывание воровства денег мы сегодня обсуждать не станем, а скорее всего запилим отдельное видео.
Давайте вернемся к футболу, точнее слухам вокруг будущего футболистов. Пока Барселона присела на черной финансовой дырой и думает, что Терштеген такой добрый, что поменяет богатую жизнь на крошке царского стола, Бавария уже тренирует руки, дабы покрепче зажать голкипера в объятиях. Как интересно получается, немцы выглядят как младший сводный брат от чужого еврейского папы. Каутиня им достался почти даром, они насобирали денег и теперь могут таки позволить себе увести Терштегина. За этой всей движухой сейчас пристально наблюдают глаза не только фанатов, но и пара молодых зенек с Голландии. Анана уже заявил, что вырос из футболки Аякса и хочет пойти на повышение. Барселона в принципе готова дать своему бывшему воспитаннику шанс, но денег на трансфер нетто. Хотя как раз можно эту самую нетто и продать. Да еще двух воинов сверху накинуть и вот вам все Анана в шляпе. Меняться футболистами как фантиками Барселона хотела уже давно, но теперь весь мир может составить ей компанию. Судите сами. Журналисты уже давно предполагают пару вариантов обмена. Одним из главных смотрится план по переходу Ракитича в Тоттенхем, а Андумбеле в Барселону. Многие из тех, кто бывает на стримах, знают, что автор шутил так, мол, Блауграна не может без Черныша в центре, Сайду Кейта, Алекс Сонг и Яя Туре, вот вам краткий список таких парней. Говорят, что кроме плана по обмену Ракитича, который сейчас суют во все дыры, а он не пролазит, есть еще Варик сплавить шпором Умтити и Семееду. У Нельсона изначально дела в Барселоне пошли плохо. Неймар поприветствовал сменщика Дани Алвеса плюхой, а на фоне разговоров о возвращении блудного сына, Блауграна приостановила переговоры о продлении контракта с португальцем. Такое чувство, что в сине-гранатовой команде укомплектовалась группа мальчиков-обменяльщиков. В число и входит Ракитич, Умтити, Видаль, Роберто и Нельсон Семеду. Да-да! Роберто, вы не ослышались. Ювентус, как старая и наблюдательная сеньора, хочет обеспечить нашему Сережке достойную пенсию. Шутка ли? Но пока мы тут вспоминали, как били ПСЖ, парню стукнуло уже 28 лет. Но самое интересное, что за своего воспитанника, который покорил Ювентус своим универсализмом, мы можем получить 30-летнего пьяницу. Точнее, Миролема Пьянича, который опять-таки любит больше играть по центру. Нахуй, точнее, Зачем Барси такой обмен? Так, 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 так. Понятно? Не yeah! понятно. Молодцы. Идем дальше. Так, 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 так. Ну и какие же новости о Барселоне, если в них нет упоминания про Интер? Недавно эти черно-синие хотели Месси, потом Ракетича, теперь просят Артура Мелла. Сам игрок заявил, что такой интерес ему льстит. А нам же это напоминает неуверенные шаги в будущей сделке по Лаутару Мартинесу. Или Розовичу. Не, ну а чё? Нам нужно больше полузащитников. Мы же Барселона. Вот только разве свой родной Роберто не лучше Брозовича и пьяного Миролема вместе взятых? Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Чигиринский попал в список из 10 худших партнеров Месси, а ведь его образ до сих пор используют в местном футбольном шоу. Несмотря на то, что Дмитрий поиграл за Барсу всего ничего, актеры Краковии таки не брезгуют скопировать внешний вид украинца, ведь он так похож на Иисуса. А ведь про центрального защитника речь пошла не просто так. После травмы Умтити и неожиданно наступившей старости Пике вопрос о поиске ЦЗ стал ребром. Вариантов много, вы даже сами можете их предложить в комментах. Если ваши мысли станут нам интересны, то хозяин коммента попадет в видос на эту тему. С наличием центральных защитников и таких же нападающих, со стороны может показаться, что Барселона попала в ситуацию, которая напоминает поведение резко и невольно оголившейся барыни, которой надо прикрывать и задницу, и передницу. Усман Дембеле, судя по всему, уйдет. Тем более, что Арсенал исторически был создан для таких вот молодых французских воинов. 
результате фактор наличия французского паспорта до последнего момента был решающим при приходе в арсенал. И вот если этот садник все-таки уползет в Англию, то кто, черт его возьми, будет не забивать четвертый гол Ливерпулю? Скорее всего, Тимо Вернер. Молодого нападающего Лейпцига уже давно хочет заполучить Барселона. А нет, отбой. Вернер пошел в Ливерпуль. Да и слава богу, ведь для этого парня слова тики-така звучат скорее всего как кака. Если дела действительно сложатся так, то можно попробовать выдернуть Ферминя из стана команды, которая недавно вылетела от Атлетику. А ведь я говорил. 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 Говорил так же громко и четко, как Самуэль Этео давал советы Месси, после которых аргентинец и превратился в лучшего футболиста на земле. Вот только сам текст посыла камерунец не смог сказать на камеру, то ли пожадничал, то ли просто спздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздздзд